起来，起来，先醒醒，起来，起来。小婉，他怎么还不死心？竟然追到这里来了！你是太好了，叶枫，他有没有点受伤？好像没有事。你是？你说什么？叶枫，我是迟兰啊，我是你的。为什么听到这个名字会这么难受？他是谁？是谁？我不认识他。谋杀亲夫，这是秦家已经是不得了的事情。怎么，你再想得到秦氏也干不出这种事情？秦梦真，编瞎话的能力真是越来越强。你以为寇一和莫须有的罪名在我头上，你就能得到秦氏吗？大哥，别跟他废话，让他过来。哎，小婉，你总是容易围剿，别扯这么高的鞋子了。容易围剿的是我，叶枫，我就知道你爱着的一直是我。过去，李峰已经坐下，我休息，你放心，大哥在。把他签了，我不出什么事。赶紧签字，滚出寝室。叶峰。这到底是怎么了？谁来告诉我，这一切为什么全都变了？子兰，我以整个秦氏为聘，娶你为妻。嫁给我。我们都不是我的菜呗。我只要人情。当年秦氏差点破产，是我注资五十个亿救活秦氏，除非我自愿，否则谁也别想让我走。你，秦管家，秦某担不起太太的这句，秦管家，你这是什么意思？啊？要不是白小姐去的及时，少爷恐怕是出不来了。您即便和少爷没有感情，看在夫妻的情分上，也不该下这样的黑手。连你也开始颠倒黑白了吗？秦叶峰，从今天开始，你要见什么人干什么事情，都由我安排。你敢？我是你的妻子，我有权利安排你的一切。你做梦！我不会让你得逞的。由不得你。
这到底是怎么了能拆解所有呀你放心你觉得我们的大胆的计划那就请秦少爷在这好好待着仓库的监控坏了还真是用心啊你怎么变成这个样子保证老爷留下的基业呀
在我晕倒之后，到底是谁救了我们？白小婉为什么在这个时候回国？兴许叶枫的电脑里能发现些什么。清洁的战衣，只能是少爷的。不不要！什么？赶紧派人去找！叶枫，他会不会记起了我？你受了那么重的伤，怎么不在医院再多待一段时间？就这么想把我关起来，怕我突然回来打乱你的计划是吗？叶枫，我们之间是不是有什么误会啊？你听我解释，我肯定能解释清楚的。现在只有我们两个，没必要再隐瞒。风哥哥。我住那个房间呀，白小婉，你竟然恬不知耻跟到我家里来了！是谁恬不知耻，非要插足我们之间的感情？不、哦，从今天开始，小婉会住进我们家里。不可能！这是我家，我说了算。秦叶枫，你别忘了，我才是这个家的女主人。你不过是挂了一个名头而已。凭什么来命令？嗯，我想你大概是忘了吧，在这个家，我的地位比你高。来人，请秦少回房间。你干什么？放开我！放开我！我我，少来！总有一天你会请我回来的。光哥哥他离不开我。这里爬位的东西。别白费力气了，他们又不会听你的。要做什么？下去吧。是。我说了，你白费力气了，跑不出去的。你这个毒。就知道你不肯吃，那我就想办法帮你吧我会记住今天的耻辱，我会千倍万倍的奉报给你。你放心吧，我是不会给你这个机会。小姐，你这样寻到了很远。是吗？我没别的办法。列车，我要去趟公司，得在他们彻底蛊惑叶枫之前。今天谁少派股东大会？秦经理，有什么事情私下处理，不要耽误大家的时间。今天呢，我召集大家来开会，是为了通知一件事情。秦总身体抱恙，接下来由我担任他的位置。这不合规矩吧？要我接替，也应该是秦经理接替秦总的位置
？就是啊，秦氏集团哪能让一个外星人来掌权？更何况还是个女人。大哥，您觉得呢？我觉得呀，秦氏就应该由我接任。秦氏的发展和壮大，都是由我先生秦业峰一手缔造的。我作为他的妻子，更作为公司最大的股东，我才是最有资格。我告诉你，姓池，就算叶峰并没有这个大哥，我这是通知，不是商量。任职令今日生效，散会。就差一点。少爷，你这个时候找我，风险太大了。秦叔，治安那个贱人都踩在我头上了，我以后再想他们秦氏就更难了。<笑>哎呀，秦叔，这都什么时候了、啊，你还在把弄这些东西？我们之前做的都已经白费了。我的好少爷，少安无在，一切无误呢。他能不能坐稳这个位置，还不一定。秦叔，你有办法？与其我们出手，不如让秦叶峰亲自动手。狗咬我，最后赢的不就是你？万一秦叶峰想起来了，他不会的。该处理的人，我们都已经处理了。这场火只能是迟兰放火，救人的是白小婉，杀人的是迟兰。对，连老天都在帮我。唯一知道真相的肖明，一路得了重伤，不死也难了。就是便宜了白小婉。少爷放心，我要把属于你的东西一点一点全拿回来。叶枫，你说我今天穿什么好呀？你穿什么都好看。嗯，那就穿你最喜欢的蓝色。好。叶枫，叶枫，叶枫，救我！妻子，我成全你。我说过，我会让你付出百倍、千倍的代价。叶枫，不要！秦少，还满意吗？体验感很差。你嘴上虽然这么说，身体倒是还蛮诚实，你就没有觉得有种很熟悉的味道吗？没有。你好好休息吧。你勾不住我。你可以试试。嗯、小姐，您还是休息一下吧，这样身体会受不住的。哎，对了，我让你去查秦管家的事情怎么样？没有异常，小姐，既然你不放心的话，为什么不把他赶出秦家？不行
。叶枫对他如此信任，不是我三言两语就能撼动。好恶，想吃吗？谢谢谢大哥。少爷，吃吧。叶枫和他感情非常深厚。小姐，以秦总目前的状态，把他留在身边是个隐患呀。夫人，少爷他又发病了。什么？他一直在叫白小姐的名字。去把白小婉接来了。是。我说过，你迟早会请我回来的。白小婉，你是指挥公司笑贫啊？那又怎么样？风哥哥他现在需要的人是我。别再自欺欺人了，自始至终你不过是我的影子罢了。脱了这层皮，你什么都不是。闭嘴！风哥哥他爱的人明明就是我。白小婉，你以为我不知道啊？你一直都在模仿我。要不是看你还有脸认得出，根本不会让你进秦家的门。要不是你横插一脚，现在这个屋子的女主人就应该是我。你不会是有妄想症吧？有病就去吃药。风哥哥他忘了，和他相爱相知的人是我，留在他记忆中的人也是我。你现在就是个杀人犯，一个持家的妓女，一个秦太太的位置，你什么也不是。如今你拿什么跟我争？跟你争？你配吗？白小婉。你呢？现在就是一个帮助叶枫稳定情绪的要人，当好你的工具人。少爷，秦总，您这是？少爷，陈太太不在，你赶紧跑吧。岂不是太便宜他了？少爷，太太已经掌控了秦氏，恐怕转过头了，就要对付少爷你了。留得青山在，不怕没柴烧。走吧。据说火灾是人为纵火，秦太太对此你有什么看法？秦太太，有人说是您放的火，空穴来风的消息你们也信，说是我放的火，有证据吗？我有，听说你接手了我的公司。叶枫，我们回去再说。我送你的这份大礼，喜欢吗？这些记者是你找来的，眼熟。各位，这就是案发现场的作案工具，而他确实在场。这上面有我的指纹吗？凭什么认定这就是证据？秦先生，证物上面没有任何痕迹。做得好啊，你赢了。过奖。等一下，一切对我不利的证据都销毁干净，不要给人留下把柄。是，注意安全。小姐放心。小姐。小姐。不惜一切代价把新闻压下去，恐怕已经压不住了。新闻已经报了，看样子是轻松的水平。算了，反正他们也没证据。小姐，那个打火机我真的已经跟其他乘务一起处理了。我也不知道秦总怎么拿到的。你自小就跟着我，我当然是相信你。不过以后要更加小心，这场仗不好打。是。迟早还是能沉得住气的、啊。靠着下三滥的手段偷来的总裁位置，你
你做的还舒服。秦少爷在网上散播谣言，污蔑我生育的文明。人交，彼此彼此吧。不过，我的秦少爷，光是这点手段，恐怕还不够。放心吧，我会让你付出代价的。既然你已经把我当了。那我就问人担保。志川，把他给我绑起来。对。放开我！这个毒妇。秦叶枫，看来我之前对你太仁慈。你到底想干什么？干什么？当然是把你锁起来，谁也不许进。一条石家狗一样的，让开！叶枫，大哥来，大哥来救你！哥，哥，秦叶枫，现在没人能救你。叶枫，叶枫，叶枫，说吧，你控制不了我。秦少爷身体倒是没什么大事。刚才你们评价好啊，那我就看看到底谁在凶手。刘总的嘴巴跟身体也很像，会是你的凶手。我明明该很痛快，为什么？心中却隐隐作痛。叶枫，贱人，你是不是非要害死风哥哥才甘心啊？还笑吧？你还敢来这？你给我滚出去！该滚的人是你，罗女主。你这个毒妇，竟然想害死我弟弟！我告诉你。只要有我在一天，就别想动他一分毫毛。秦光正，这里又没有外人，你在这做什么戏呢？迟总好大的威风！叶枫，你醒了。你这副假惺惺的样子，装给谁看？是我刚才给你的惩罚不够，还是说你想再来一次？秦叶枫，你非得这么一次一次的羞辱我吗？大哥。把秦太太请走。就让他带走。你的那瞬间成为我们的记忆。你别瞎说话。谁能发现我的世界曾经有过你？金。小姐，秦光那一直在门外守着，我进不去啊。志川，你说我到底做错了什么？让叶枫能把我忘记的这么彻底，小姐，你已经做得很好了，金总心里一定明白，只是暂时被蒙蔽了。我们要做的是把那层迷雾给拨开。对，我得振作起来。叶枫，现在只有我了。如果恨我能让他执掌情势，那么秦光正就不算危险。叶枫，叶枫，救我！叶枫，叶枫，你带我来这儿干嘛？跟我走。以后这里就是寝室的总部了，喜欢吗？还不错。赤兰，我以整个秦氏为聘，娶你为妻，嫁给我吧。我才不要你的秦氏，我才不要你的秦氏，我才不要你的秦氏。风哥哥，你醒了。志兰，志兰，风哥哥，风
哥哥，你最爱的人一直都是小婉，是赤兰把你抢走的。你一直给小婉给小婉的。你说，哎呀，最后一个，哎，秦公正，你还有心思在这儿花天酒地？你打算什么时候除掉迟兰？事情总是要一步一步来的，你说呢？我不管你用什么办法，哪怕你再放一次火，赶紧给我除掉他。白小婉。话可不能乱说。这件事情我们可都是心知肚明。我替你保密，你是不是也应该帮我？我倒是有一个办法，只要你怀上了秦叶风的孩子，生米煮成了熟饭，那还有迟来什么事？你说呢？我和风哥哥的孩子，你说的对，我和风哥哥的孩子。少爷，白小婉太蠢，容易坏事儿。那个女人就是个疯子，我当初就不该拉她进来。秦叔，你说该怎么办？少爷放心，我会处理好。只要再烧一把火，他二人必定反应。秦氏。本该就是少爷，见了，以后前世与你无关。秦叶风，一个上不了台面的私生子，也敢贪图不属于他的东西，那就不要怪我了。秦叔，接下来的一切都听你的。就这点本事吗？既然他们都不来开项目会，那以后不用来公司。是。陈老，这块老班章您拿去尝一尝。哎呀，这么宝贵的东西，我怎么好意思收呢？<笑>好茶当然要赠予懂它的人了、啊。更何况以后我在公司还得多仰仗您这位元老啊！你放心，那个女人呐、啊，现在就是个光杆司令，什么事也干不了。成<笑>了，我们都被开了，师傅，站长，我可是秦十二代元老，你一个黄毛丫头有什么资格开除？就凭我现在才是秦氏的总裁。带头闹事影响公司声誉，不顾公司利益，哪一条不够开除？我不服，这公司他姓秦不姓迟。我提醒你，这个公司的总裁叫秦叶风，我是他的妻子，一荣俱荣，一损俱损。只要我在，秦氏永远都姓秦。你，我还以为秦氏早姓迟呢。叶风，你醒了？怎么，让你失望了？我不是这个意思，秦总。你可得给我评评理啊！老秦总在的时候，也要给我三分保密。一个黄毛丫头说开就把我开了，天底下哪有这样的道理啊？丫头，今天也不算我欺负你啊！你要当着秦公司的面，请我回去。秦总也认为我这事做错了。女人就要有个女人的样子，你还是回去叫花儿去吧。迟兰，你有句话说的非常。秦氏指的是秦氏，我会和大哥联手正式接管公司。说什么？弟妹，你应该接到通知了吧？秦光正，休息。兄弟同心，其利断金。倒是忘了你有洁癖这个事儿了。两位小秦总，你看我的职位倚老卖老，秦氏是该换换新鲜血液了。小芳，你什么意思？秦总。你可得帮我说句话。这是我的地盘，我说了算。自己去财务办手续了。什么时候轮到你来说话了？我现在才是秦氏的总裁。你再说一遍
。小姐，去医院吧，你的伤口一直不处理，肯定好不了。没事，我自己能上药。让你查的事情怎么样？可以确定，就是秦管家把他忘记拿来交给秦总的。我们当时的做法。确实容易让人误会，小姐，我担心的不是这一点，这个秦管家身上恐怕不简单。继续查，芷兰，你也不过如此嘛。活该！少爷，你不该到这里来找我。听说秦岳峰根本就不受控制，我好不容易拉拢的人全没了。少爷，舍不得孩子逃不住吗？为了能达到最终目的，牺牲掉几个人算什么？少爷，我已经让白小婉过去了。女人。就得用女人治，这能有用吗？我已经给他递了刀，就看白小婉自己怎么用。风哥哥，我总算见到你了。谁欺负你？我为了风哥哥，这点可不算什么的。是兰，一定是他。风哥哥，这么多年。我一直期盼能真正的跟你在一起，小婉，我我不知道我是怎么了。风哥哥，你滚，从我的办公室里面滚出去，别再惹哥哥心我。这天晴，别碰我，我嫌脏。找死是吧？风哥哥融化出来，带着你的情人从我的办公室里滚出去！现在我们才是情势最大的股东。我告诉你，这个位置你用。秦叶风，没有我你什么都不是。天河的单子如果没有我的签字，那可就失效了。我希望池总可别哭着来求我。石兰，你给白小婉身上的伤，我们新账旧账，不计算。风哥哥，你怎么了？我们走。小姐，石总，秦总到底什么时候回公司啊？所有合作方都说只认秦总了。是啊。这样工作下去，我们的工作根本无法展开，好多项目都停滞了。石总，石川，我好累啊，我可能撑不到叶枫清醒的那天。小姐，至少你想要的效果已经达到了，现在就等秦总进了公司，在熟悉的环境下，也许能想起来。石川，给叶枫打电话吧，就说我同意信任。好的，小姐。不用了。石川，先下去。小姐。下去。小姐，我就在门外。好。我马上就签合同。我想听的不是这个。我说了，别给我机会，我会让你生不如死。你给我记住这个感觉，不会让你死的这么容易的。不听话，要受到惩罚的。芷兰，芷兰，你别以为装死我，我就会放过你。芷兰。
我们的游戏才刚刚开始。从今天开始，没有我的允许，不能出这个房间。好好看看，看看谢志仁不浪荡的样子。你不能这么对我。哟，醒了，省省力气吧，再怎么挣扎都没有用的。秦叶枫，你给我出来！你有本事关我，没脸来见我吗？风哥哥说了，他是不会理你的。迟兰，一向高高在上的你，被人踩在脚底下的滋味如何啊？求我的话，我还能再放你一条活路。白小兰。别做梦了！你在这放了半天狠话也不敢动我，我猜叶枫也不会让你动我一分一毫。你闭嘴！闭嘴！秦叶枫，你给我出来！风哥哥说了，你伤了我的手，就要用你的手来赔偿我。说什么？小婉，放开！松开！少爷，太太的人都已经清理出去了，给他准备点吃的，别让他饿死了。少爷放心，太太那边有我。秦叔，我觉得我们机会来了。我看未必。秦管家，现在迟兰关在家里。秦月峰又这么幸运，要我说，现在拿下情势轻轻松松。少爷，对付秦月峰这种敌人，必须一扫之敌，绝不可让他有翻身的机会，否则，死的就是我们。凡事切勿急躁，稳扎稳打才行。秦叔，现在秦月峰脑子有病，你呀、啊。太谨慎了。秦秦总，秦总，哎呀，秦总，让我们有救了，这又有救！哎呀，我宣布，从今天起，我将正式回归体制。现任总裁职位的同时，迟总所有的职权移交到我手上，立刻执行。散会。秦总，这份文件需要您签下。秦总，项目的尾款是今天结吗？秦总，呃，放到明天处理吧。我要回去陪我的秦太太。秦远峰，秋，大哥还有事吗？你忘了，之前我们说好的，你回来以后就把池兰所有的职权都交给我。都有什么？秦远峰。翻脸不认人是吧，大哥？我是不想让你太劳累，清闲的更不适合你啊。小姐，我一定想办法把你救出来。想喝吗？喝呀，喝呀！哎呀，有本事你就弄死我！迟郎，再过不久，我可就是这个屋子真正的女主人了。你真的以为我不敢吗？你个冒牌货，浑身上下哪一点不是模仿我？我告诉你，假的成不了真的。你想死，那我成全你。你干什么？你们在干什么？风哥哥我，我不知道我怎么了，都是。先出去。怎么样？被囚禁的滋味好受吧？啊。叶枫，什么时候变得这么普通了？干脆的。嗯。我怎么舍得让你死啊？叶枫。
你的股权转让协议还没签字呢。哦，原来你是为了这个。来吧，把它签了。你我从此两不相欠。好，两不相欠。两不相欠。到底是谁？为什么会让我这么难受？难道另一个情？少爷，先生，少爷，该吃药了。先放点吧。对了，我有事要问你。哎，少爷，问什么事儿？石兰胳膊的伤怎么回事？哎，我本来不想再提起这件事，这是太太的苦肉计。你可有证据？石兰，装成一副大义凛然的样子，差点被他骗了。可惜呀、啊，这东西值不少钱呢。这才刚刚开始，受不了了。你想干什么？你可不能死，你知道吗？你不是怀疑我就是凶手，那你直接动手就好。死太便宜了，我要把你留在我的身边，慢慢折磨你。嗯、这可不像你一贯的做事风格，你对敌人不是一向心狠手辣的？怎么着，爱上我，舍不得了？爱上你，我该吗、嗯？你别再试图惹恼我了，对你没有好处。还有。你心里想的是我一清二楚，那可未必。秦叶枫，既然你不爱我，那就接受我的恨。好了没？还没呢，马上就好了。累吗？累了，马上就好了。再等我五秒。好了。我说不让你换，你偏换。我别生气了，你什么样子都是刚才这是什么？我怎么会和直兰这么亲密？不可能，这一定不是我。叶枫，快来！我带你去看个好东西。到底要带我干什么？嘘，你看吧，我姐姐你发现了。我待会就把他抓了。好吃,好吃、啊？你怎么就想着吃啊？你真好看，迟兰，嫁给我。迟兰。风哥哥，你怎么了？风哥哥，我们第一次见面的地方，我想起来了。是啊，风哥哥，我们在宴会上相遇，然后彼此钟情。白小文，先回去吧，我想一个人进去。叶枫，快来！我现在才是秦时的总裁。起来。你到底在我失去的记忆中扮演的是什么角色？大傻虎到底是不是你放的？既然你已经认定我就是凶手，那你就直接动手就好了。仅凭一个没头没尾的使命，确实没法断定。我是不是冤枉了？秦总。
，秦氏仓库的火灾你了解多少？一字一句的给我说清楚。秦叔，秦元峰开始调查火灾，还会被发现了我的事情。小队长，他要查，没那么容易。秦经理，秦总发现了我们在仓库出了手脚，现在正在赶来的路上。啥、啊？快把那些残存物拿出来！好嘞，回来。这么多东西怕来不及了。索性放把火，一不做二不休，来个死无对证。可他是秦叶峰，万一他真想查我们，这世上除了迟来，没人知道真相。是啊，好怕是。该死人全都死了，想不到他们行动的这样快。看来我们要加快速度了。白小姐。秦叔找我有事，白小姐，您才是最适合少爷的女人。吃完飞扬跋扈，根本不被秦家主母的位置。可是叶父根本就忘不掉他。秦管家，你一定要帮我。白小姐放心，我一定站在白小姐这边。有吃兰在的一天，少爷早晚会想起他的。要是吃兰消失了。白小姐不就可以彻底取而代之了吗？对呀、啊，你说的对。我要让迟兰消失。你要让少爷亲自动手，让少爷彻底告别过去，才能和你在一起呀、啊。对，对，让迟兰消失。秦叶峰惹上这个神经病，算你倒霉。亲爱的，快去看看他。峰哥哥，我有事问你。火灾那天，你穿的这件衣服。嗯，你都不知道我当时有多害怕，我害怕我救不了你。那你在哪儿救的我？当时你正好晕倒在门口，我拼了命才把你拖出来。你怎么了？不要，我累了，回休息。这个就是白小姐的房子。是。黑色的背后是秘密。以为来日方长，所以别把梦吵醒。鬼公子，你找到了，秦家我根本进不去，只有找到萧宁和小姐一个清白，才能把小姐救出来。秦总。谁？难道是我的错觉？来人，秦总，你叫我。刚才有人来过吗？没有，属下并没有看到任何人来过。没人。奇怪把这个办公室里所有石兰的东西全都丢出去。是。石兰，你到底是个怎样的人？我现在才是秦氏的总裁。秦叶峰，没有我你什么都不是。我说不让你换句偏话。叶峰，快来。秦总，东西都收拾好了。就这么点儿。那这些要怎么处理？是丢了吗？算了，放那儿吧，先出去。是。对了，萧宁去哪儿了？
。谁？小倩。石川，你怎么进来的？小倩，你到人门外的看守，快跟我走。我找到了小宁，他就在城外的小镇。时间不多了，请你快走。哎，石川，我走不了。秦总居然这么对你。你没用过吃穿，你也别费力气。我就没看中你一会儿，就在我的房间与别的男人私会。秦烈风，这是我们两个人的事情。就这么毁了？上次让你侥幸逃走，这次既然来了，就别走了。吃穿，记住我说的话。我走一个试试。快走！站住！为了他，连手都不要了，就这么在意他？当然。石川跟我从小青梅竹马，他是我最重要的人。好，既然这样，我就让他亲眼死在你面前。你，石兰。叶枫，你是不是终于把我想起来了？石兰，石兰。去死！叶枫，你是有什么东西吗？你怎么没有被铐起来？怎么，你很意外吗？你，白小婉，你就是个小丑，叶枫是不可能喜欢你的。不可能，不可能！你不过是我的替代品。你给我住嘴！没有出来消失，你就能被杀。都知道了，小姐，根据调查，秦管家原名秦振清，是秦老爷原配夫人带来的。据说从小一起长大，感情很好。原来他跟秦光正还有这层关系。当年秦光正被赶出家门的时候，他一声不吭。等爸一走，三言两语又让叶枫让他重回公司。我还说了，秦管家，这么多年你隐藏的挺深的。原来你一直效忠的都是秦光正。既然太太什么都知道了，为什么不跟少爷说吗？叶枫那么信任，不是我三言两语就能打败。你这么维护秦叶枫，他却把我当做凶手。自己看。你在哪儿呀？等秦叶枫到这儿以后，这儿已经是一片废墟了，看他拿什么给我定罪。上峰，我得赶紧告诉叶枫。原来这一切都是你在背后策划的。是你假传叶枫受伤的消息骗我去仓库的，聪明！我原想让你和秦叶枫一起死在这，没想到你们的命这么大。秦叔，叶枫待你不薄，你竟然想害死他！我只恨不能揍人，弄死他！一个野种，野生登高位。当初你助他夺了秦氏家产。现在该还债了。想对叶枫做什么？放心，我现在不会动手。不过，你马上就要死了。很快，秦叶枫也会来给你做饭。黄泉路上，你不孤单。<笑>到底想对叶枫做什么？你回来！
马上就能用。你动手了！我可是费了很大劲才把你弄起来的，你可不要让我失望了，白小花。你的仇人已经在来的路上了。小姐，石川，你怎么在这儿？小姐，小姐，你怎么接回来了？我就在。小姐，我。哎石兰，你死定了！给我去死！石兰，别过来！再过来我就把他推下去！我不动，给我抓住他们！哈哈，哎呦，真是让人感动啊！看得我都想哭了。混蛋，你放了他！想要放了你的女人啊！那也不是不可以的。牵了他，滚出寝室。叶枫，不要牵！别动他！我牵。真乖呀、啊！走，哥几个。我全都想见你，我怎么都忘了？怎么样了？你是病人家属？对，我知道，老公，她怀孕了，情绪受到很大的冲击，有可能滑胎，你要做好心理准备。谢谢。你肯定是还在生我的气，才不愿意醒来，是吧？只要我能睁开眼，你不管怎么打我、骂我都行。起床，起床，起床，起床，起床！小心，小心，小心！小心，小心！小女，小女被藏在金家老宅的地下室里，小心是被冤枉的，你一定要救出她，这是你欠她的。好，我答应你。小姐，陈川，陈川，对不起，小姐，我不能再陪你了。陈没想到你也有来找我帮忙这一次，小飞，我要你保佑他的安全。秦远峰，既然你护不住他，那你当初就不该娶她。要我帮你可以，我有条件。少，在我这儿，我可以保证没有人能够伤害得了他。但是你，没有我的允许，不能见他，也不能出现在他的面前。想死吗？看在他的面子上，我已经够仁慈。秦远峰。既然你护不住他，那就换我来，要么答应，要么滚出去。希望你听这个话。我答应你，从今天起，池兰的一切信息都会从这个世界上消失。池兰，对不起，我不能陪在你身边了，这是我自找的。伤害过你的人，我一个都不会放过。我这个白小万，秦小寨，我要你们一笔一笔偿还。秦氏啊，终于是我的了。少爷，你怎么还留着秦叶风？留着他
，早晚是个祸害。要将作文这个逆子，就得。林叔，你是我们秦家一个管家人，我怎么做，用不着你来教，做好自己本分的事就行。少爷，养虎为患呐、啊！来人，把邢月峰带来。我这当哥哥的呀，要教教他怎么做人。<笑>早这样不就好吗？叶枫，你这眼神我很不喜欢。跪下！你<笑><笑>这不就对了吗？狗就要有狗的样子。叶枫啊，别说大哥不照顾你，你呢，就在这当个服务员，称还是不变，是个少。去，带我们秦少换身衣服。秦叶峰，磨蹭什么呢？上工了。吃了这行饭，就得清楚自己的身份，别太把自己当回事。你以为你还是从前那个秦少吗？把他带走。哎呀，秦总，衣服换好了，来，您看看。干得不错，还是这身衣服适合你啊，叶枫。大哥我呢，好人做到底，今天就教教你怎么当少爷。傻站着干什么？快给秦总倒酒啊！哎呦，哎呦，你干什么？倒酒这个小事你都办不好，赶紧给秦总道歉。我不是跟你说过吗？你这个眼神我很不喜欢。你不是很有能耐吗？老东西，拿你当生宝贝。结果呢？形势还不是在我的手里。<笑>给我打！不对，你没这一废物，杨一鸣有什么用？给我打！叶枫，你要是想你女人平安无恙，你先找哥哥就罢。我知道你女人在哪，我在你车里装跟踪器。你今天要是不让我痛快的话，我就去把你女人肚子里孩子给挖出来，让你们团聚。你看，你可以试试，给我擦干净。<笑>一个私生子，就是蝼蚁般的存在，还要妄想踩在我的头上。做梦，做梦！<笑>给我打！小<笑>林，属下办事不力，让敌人钻了空子，还害死那么多兄弟，都过去了。现在最重要的是要被敌人杀。虽然也获胜的能力，他还不足以为秦高正吧，但难免不确保有人混进去。给我严查，一定要确保太太的安全。是。秦方丈，你的脑袋暂且让他留在你头上，日后我慢慢来收。现在要去处理了。风哥哥，你找我有事吗？我有个办法可以实现你的愿望。风哥哥，你终于愿意娶我了。这么多年来，你的梦还没醒吗？你连他那一根头发丝都不如，你还妄想取代他，别让我恶心了。是我先认识你的，凭什么让他捡足先登？谁给你的自信？<笑>他不会要你的脸，他会让你做一场梦。你今晚就会成为秦太太，不过不是跟我，是秦方丈。秦光正，你要干什么？
是吧？今天早上有人发现他赤身裸体的奔跑在街头，而且脸都被撞了。你看，这个鬼一样。天哪，这这岂不是疯了？这……哎，新来的，你没事找事是吧？他谁呀、啊？这么拽、啊？一个落魄的富家公子哥，金重交代过，对付他不用愁了。哎，那岂不可以？老规矩，拿他两只手发泄一下。还敢躲？看，这就是我们田老板吗？快闭嘴吧！现在上楼早就换人了。落魄的凤凰不如鸡。你这是什么态度啊？秦总刚来，可能不知道我们这边的规矩，让我今天好好教育教育他。遇见长辈给我卑躬屈膝的跪下。你愣着干啥？我给他颜色看看。给秦总投名状，你们不要，我要。秦叶风，诱惑让圣旨。来人，收拾。去哪儿啊？郡主，郡主，不关我的事。这是秦总，是秦经理，非我这么做了。您饶了我，您饶了我，饶了我。回来，让你们走了吗？请请教，我我我就是个禽兽不如东西，你把我就当个逼放了好吗？啊，秦总，秦总，是是他算是我的。他们两个，交给你。把这两个废物给我绑起来，废了他们！不想让他们在这行混下去了，滚蛋！秦总，这个处理结果你还满意吗？我要是说去一趟，话该怎么说，你心里清楚。嗯，明白，行了，明白，行了。来了，我查不到太太消息，查不到也许就是最好的消息。如果霍征连这点事都做不好，我也没办法。那我们接下来该怎么做？快去收拾那帮蠢货了。秦光正这么在意秦氏，那我就要让在秦氏待他的产业清楚。秦总，秦氏可是你的产业，你真的要这么做吗？无所谓，反正我对秦氏本就没有感情。接下来，希望那个蠢货。别让我失望！把秦叶风这些东西都给我丢出去！以后事儿就是我办的事，他那些不上档次的东西，看着碍眼。秦总，天鹤公司突然撤销了项目资金，现在整个工期都得停摆。你去找项目经理啊！你找我干什么？不止一个项目。什么？流程都谈完，他们现在来谈撤资？怎么没有秦叶峰？你们连事儿都不会做了？秦总，多停一天，我们每天的损失都将近一千万啊！秦总，滚，都给我滚！秦叶峰，在背后搞鬼，行，那咱们走着瞧。现在工资柜子这么离开，你让我怎么办？东西都收拾好了，秦荣这是去哪儿了呢？秦硕，少爷，慢点。秦硕，走，跟我回公司。你还记得这个地方？秦硕。我不是来唠家常的，走，跟我回公司。这个地方，以前是何家的祖宅，这些树都是小姐当年亲手栽下的。好多年过去了，房子没了，小姐也不在了，可他们却活得好好的，真是造化弄人呐、啊！你说，我回头亲手振兴何家，现在重要是情势。走，我们先回公司，再晚就来不及了。少爷，你不懂，小姐那时候也不懂，争不过他，放弃吧。放弃？难道要我眼睁睁看着秦氏覆灭？不会的，秦叔，秦叶风不会看着秦氏破产的，这对他没有任何好处。对付秦家的人。必须下死手，只要给他们留下一口气在，你就永远没有胜算。我当初劝过你，现在秦叶风出手，根本没有活路。
不会的，因为风这些年花在情人上的心血都有了，他不会摧毁情事的。对，你知他阴谋，他想逼我放手，你敢赌，我就不敢赌吗？各位，只要我们稳住这一段时间，我向各位承诺，情势永远不会垮。说的轻松，那我们亏损的钱谁来负责？就是啊，对呀、啊，够了，我才是情势最大的股东，你们得听。秦总，是秦总来了，我们有救了。秦总，我们有救了，我们有救了。叶枫。我就知道你不会眼睁睁看着情势垮的，都在啊，省得我再跑一趟了。叶枫，我可以退一步，让你回到情势工作。如果你表现好的话，我也可以分一部分股份给你。说什么？秦光这么勤，你可真是蠢得无可救药。你什么意思？我投秦总，秦叶枫一票，推举他成为公司的总裁。我也投一票，我也投一票，我也投一票，我也投一票。我也吃里扒外的东西，收了我的底线，要当叛徒是吗？秦光正，怪就怪你自己没能力。秦总，我们永远都支持你。我今天来是想告诉各位，秦氏从今天起正式出兵。这下没办法了，这这这。秦叶枫。真的，你醒了？我醒了，你怎么在这？你身体还没恢复，别急着起来。不行，叶枫他人呢？我当时……赤兰，你的那些遭遇我都知道了。秦叶枫不配为人父，更不配为人父。你就在这里好好休息，别想那么多。说什么？为人父，你是说怀孕了？你连自己怀孕都不知道。七月峰把你送过来的时候，情况很糟糕，孩子差点就保不住了。是吧？我相信，我全都相信。叶枫，我们还能回到过去吗？或者，在我昏迷的这段时间里，到底发生了什么？我全都要知道。秦叶枫为了保护你，跟我做了一场交易，让我送你到国外避难，代价就是他永远再也见不到你。赤川，赤川，他是为了救我才。赤川的遗体我已经派人接回来了，就葬在池家的墓园里。小兰，人死不能复生啊！趁着这次机会，好好考虑清楚，是留下来开始新的生活。还是回去继续踏入漩涡，选择权在你手上，就如当年。这到底是遭受了多少折磨，能把人逼成这个样子？叶枫，心狠手辣的程度。比我想象中还前三个月至关重要，您上次差点小产，这段时间切记保持身心舒畅，注意休息。原谅我现在还不能回去找你。子墨，你怎么来了？我看我的宝贝孙女儿不行啊，<笑>要当妈妈了，不能说哭就哭。坚强点儿，<笑>哎，兰啊，嗯，想好没有？哎，你告诉奶奶，是想留在这儿呢，还是想回去？我还没想好。既然没想好，那就不想了。问问你的内心，他能给你答案。我怎么样都忘不了叶枫发病时候，还有志川的死亡。好像这些事情都横在我们中间，这么快，傻瓜
，人生啊，哪有过不去的坎儿？想想当初你想和秦岳峰在一起做出的努力，那时候我们的兰兰啊是说一不二，连我的桌子也敢拍。来，你拿我打趣儿呢？做你想做的事儿，记住，持家永远是你的后盾。啊、哦！吃完了，很快就要结束。快来，叶枫，你快帮我挑挑，我今天从哪件衣服？你股东大会没有？再说，我人不是没有。哎，你说的那么轻巧啊！我可不想让林叶枫一个靠你自己的公司。你出来呢，要靠自己的事。做不这个负责的人质，谁敢说你的字？七叔，别闹了，快帮我选选。这件蓝色石头。嗯，那咱们就穿这件。好。秦光正要跑，已经被我们拦下了。走吧，去给小高。大哥，怎么搞的那么乱？你有话想说是吗？秦叔，看看这儿，还眼熟吗？秦叶峰，活是我放的，秦光正他没那个脑子。嗯、既然来了。我就没想过活着离开，一命换一命，你不配。秦叔，为什么？事到如今，我也不怕挑明了告诉你。打从你进入秦家，我只当多了一张吃饭的嘴，跟养个猫狗没区别。可你千不该万不该，动着不全的念头。我早该想到的。放心吧，我不会动你，就当还了你一饭吃。小宁，给他松绑。是。秦叶峰，你想要什么？今天找你们来呢，是想让你们做一道选择题。今天这个门，你们两个只能有一个人活着出去。原来你的目的是这样，岳父，岳父，我不好歹是你大哥，你放了我吧，我求你放了我，少爷，你放了我吧，我求你放了我吧，你什么让你他下跪？我我我出于心想，我我去，我去大哥，请你放了我，私情私见呐，起来，起来，就他，就你，你教唆我，你逼我。放！哎呀，放你放了我，放你放了我！我怎么会生下你这么一个软骨头？起来，起来！你机关算尽，可结果又如何？秦叶风，你少废话，杀了我！你不配死在我的手里。我说过，今天只能有一个人活着离开这里。你们俩自己选。少爷，你别受他蛊惑，我们两个，他不会放过一个人。秦叔，最疼我，你就你就为我牺牲一下吧。秦叶风，你不愧是秦天林的种，和他一样毒辣。死了。你把我的手
是你们逼我的，不关我的事，不关不关我的事，全全都是我做的，放手。别跑！你答应过我的，你要放我走，你得放我走。我说好算话，你走吧。不过在你走之前，我还有一句话要告诉你。当初把你赶出钱家的不是我，不可能，不可能。你找我。秦光正就是个废物，根本掌管不了秦氏。我要你成为我的棋子，让他彻底退出秦家。其实你和我都是他手中的棋子，他真正在意的永远都只是秦氏。好在这里秦总，兄弟们不愁，总算是报了，是不是该接太太回家了？不，还有一个，所有伤害过你的人，如今只剩下我一个。你所受到的伤害，我一点。一点都还给你，不够，远远不够。这是怎么了？怎么会这样？小兰，如果你要回去的话，我必须和你一起。你怎么了？哪里不舒服？我去叫医生。不是，我不知道怎么了，特别难受。你告诉我，是不是叶枫出事了？你别多想，他很好。不行，我现在就要去找他。你别着急，我马上去安排。嗯、找不到人吗？一个大活人，难不成会消失？给我去找。我了解他的脾气。早知道我应该早点回来。放心，我已经安排霍家所有人去找他了，我一定替你找到他。好。霍长，到了。怎么坏成这个样子？秦叶峰可真是个疯子，他自己把自己的公司搞垮了。秦光正死了，连秦管家也。看来秦叶枫为你做了不少疯狂事啊！太太，香菱，我果然没有看错。太太，您快去劝劝秦总吧，他已经不吃不喝三天了。叶枫他在哪？就在秦家。秦家荒废许久，就没派人去看他。叶枫，叶枫，叶枫。叶枫，我回来了。这是你。不，你怎么这么多伤害女士？绝对不可能原谅。叶枫，看看我，真的是我。我回来了。你怎么把自己折磨成这个样子？你不要离开我好吗？别哭了，我让天没洗澡了
啊，我，你嫌弃我？我没有。baby， 你敢偷袭我？我这是光明正大，怎么就偷袭了？嗯，洗的还挺香的。不过你也真是的，哼，把好好的寝室给搞。他们那群老东西欺负你，我这都算轻的。那你还说了，秦氏你不是要给我当聘礼？你就这么对待我的东西、啊嗯？我，你别着急，公司还有的救，不还没垮吗？是吧？相信我。好吧。全市快要破产了呀！秦家百年基业竟在我等手上终结，我不甘心呐！秦天林养的两个好儿子，一夜之间，手里的股票全他妈变成了废纸。都到齐了吧？石总，您快劝劝秦总，他……我刚好有件事情要宣布，秦氏以后由世阳集团接手。世阳，就是那个跨国集团。张天云应该是那个石总，好像好像也是。石总，该不会您是石家人？没错。不过各位放心，秦氏以后依旧姓秦，世阳只是帮助秦氏渡过难关罢了。秦氏有救了，有救了！吵什么吵？烦死了！你们应该对石总感恩戴德。要是让我发现池总受了一丁点的委屈的话，我送你们去和老爷子见面。不敢，不敢，不敢，不敢，绝对不敢。好歹都是你的叔叔伯伯呢，别那么小看。累一天了，走吧。幼稚。你干嘛呀？医生说了，你身体还没有良好，不宜劳累。我今天都没走几步呢。嘘。怎么哪儿都有你？出家功夫这么细。好了，你初回公司受烦恼，有什么不懂的尽管来找我，我就在荣城。哎，用不着你。如果你这么闲的话，可以去非洲挖去。用不着你在这装存在感。谢谢我和池兰相识的时候，你还不知道在哪个犄角旮旯挖野菜。闪开，拉走了。现在我是她的老公，而你不过一个手下败家。再来一次也是不了的。快滚吧，秦月峰，你别逼我动手揍你。正好，我早就看你不爽。哎呀，你俩当我不存在？哎，打死你！要打出去打。还生气呢？这都一天了，好了。你撸狗呢你？可不就是个大狗子吗？你看还炸毛你再说我真生气了啊！合着你刚才跟我装的？老婆，我们才是夫妻，你应该多向着我一点。你，我就是气不过嘛。哎呀，好好好，咱们秦少是独一无二的，好不好？嗯，老婆，嗯，我们以后不要搭理那个霍尚好吗？让他挥霍下去。看你心眼小，那霍池两家是世交，况且之前确实是我对不起人家。你看看，我为了你又是悔婚又是离家的，你就不能对人态度好点？看情况吧。哎，小心宝宝。小东西，我可警告你，将来你不许抢我的老婆，听到没有？否则我把你屁股打了。而这里的情歌中听不懂。直到你回忆结尾，我颠簸。
。任性的要求你从没犯过，谢谢你，我一直说不出口。请太阳就停在这片草地，让我的幸福发芽到云里。你怎么又来了？哎，这不是想你了吗？嗯，真奶奶没办法。黑狗，现炸的。青叶枫，这么快就遭嫌弃了？怎么哪儿都有你呢？彼此彼此，这是我家，我又不是来看你。她是我老婆，我们两小无猜。你再说一遍。哎，烦死了，烦死了！这两人天天跟个小学生一样。不过，受伤的疤是怎么回事啊？上次就看到了。哎，肖宁，你来的正好，我问你点事儿。太太，你问。叶枫这里有个疤，是怎么回事、啊？那段时间，秦总为了复仇。哈哈哈一个私生子。原来是这样，我知道了。好了，别吵了。叶枫，我知道你从小都特别苦，你放心，我一定会好好对你的，给你一个家。过去这么长时间了，这小崽子怎么还不出来？秦总，这生孩子一般都得五六个小时，五六个小时。老婆，老婆，我们不生了，你快出来吧，老婆。回来，你给我滚！他为什么骂我呀？啊、家属，我看看你。老婆，疼不疼？心疼死我了！老板，醒了。孩子呢？孩子我不知道，没看。那是你自己的孩子，你都不关心啊？谁让他害你这么疼？太太，秦总。少爷正在做检查，过一会儿护士会送过来。这是个臭小子！哎，那是你的血脉，是你的家人。我是怕他像我，我怕我教不好他。别怕，有我呢。好。叶枫，你快点，再晚赶不上飞机了。着什么急？实在不行，我们开私人飞机过来。才不放心你，记住。要不然你开。去哪？我也要去。快走，快走！哎、我跟你妈去度蜜月，你在家待着吧。可恶，又不带我。少爷，一桌子文件等着你处理呢。我才几岁呀，就这么剥削我？肖叔叔，爸爸是不是故意不带我？怎么会呢？少爷想多了。没我，公司点完。儿子，妈妈回来了。妈妈，妈妈，我好想你。妈妈也想你，让妈妈看看宝贝今天有没有乖乖的呀。嗯，我可乖了。妈妈，我今天能不能跟你一起睡？当然可以呀，宝宝。哎，不行，这是我老婆。你想跟人睡，自己找老婆去。爸爸，你儿子我才六岁，最起码要到二十一岁才能娶老婆。那我不，反正就是不行。你连你儿子的素都不是。儿子怎么了？除了我，谁都不能靠近你。宝宝，爸爸跟你开玩笑呢啊！想没想我呀？